。迷魂阵，你说这个迷魂阵，它其实也就是个辅助阵法呀。啊，它的目的不就是干扰和迷惑对方吗？它要是后面没有别的阵法，它也起不到杀伤作用哈、啊。啊。姑娘用兵太狠了，这迷魂阵后面跟了一个什么阵，你知道吗？朱雀阵。你知道什么叫朱雀阵吗？不知道吧？这朱雀阵就是几百名弓箭手站在支架上面，万箭齐发。哦，来来来，咱不管他了，不管这些，来来，喝酒，喝酒。好酒量啊，小王爷！嗯、这次我带的人马都训练有素，不但精通十八般武器，射箭也是好手。<笑>这回穆桂英啊，输定了。围魏救赵，小王爷，小王爷，借刀杀人，七娘，哎，你八妹，小王爷，辽军兵临城下，你怎么喝酒？谁喝酒了？我吃饭去了。什么？你吃饭？嗯，谁请的你？穆桂英。你，穆桂英。我怎么了？我睡觉去了。睡觉去了。嗯，让开。嗯，哎，小王爷，小王爷，小王爷，小王爷。哎呀，这儿不用问，小王爷定是把我们的计划告诉了穆桂英。穆桂英竟然用美人计套小王爷的话，真是为人所不齿。两军对垒，有什么计都不为过。可是如今我们的计划已然被穆桂英知道了，这下一步该如何是好啊？将计就计，将计就计。嗯，桂英，你吃过饭了？嗯，还喝了酒呢。你和谁喝的酒？小王爷呀、啊。你怎么跟他喝酒了？<笑>我从小王爷那儿啊，套出了姑姑跟婶婶用什么样的阵法。<笑>你太不正大光明了。我怎么不正大光明啊？我跟姑姑、婶婶作战，那如同辽军作战一样。兵法上怎么讲的？不用奸计不胜，这个难道你忘了不成？来来来，坐坐坐坐坐。哎，你知道你姑姑用什么样的阵法吗？你想都想不到。什么阵？迷魂阵后，朱雀阵。够狠吧？现在轮到你们双方较量了。老身还是那句话，你们有本事全都使出来较量较量。杨元帅，你还有什么吩咐吗？孩儿听娘的。嗯，好。那你们各自下去排兵布阵，老身和杨元帅就看你们的了。遵命。遵命。请。二位还有何建议啊？没有，就按预定方案实施。那八妹就当仁不让了。嗯，穆桂英聪明过人，我决定先给她来个迷魂阵。嗯，等等，他们都知道这个阵法了，怎么还用？小王爷，这个你就不用担心了。哎呀，嗯，嗯。一时很难判断对方使用什么阵法，而且心烦意乱，兵将也会不寒而栗呀、啊。
可听说穆桂英事先知道七娘和八妹用何针？她为何还要这样用？这就是八妹过人的地方啊！她已不变应万变。她先扰乱了桂英的心智，进也不是，退也不是，处于两难境地。娘，你女儿用兵有些道道啊！<笑>那是，八妹聪明嘛。我们不受她干扰，正直向前。好，不要与之展开激战，就做出使用朱血阵的样子就行了。好。嗯。好。哈。对方跟我们交手，是想把我们的兵将全都阻击在这朱雀阵能够射杀的范围之内。姑姑用招真狠，可是他投入的兵力并不足，而且这抵抗不甚有力。啊，彩云，不跟他玩了，向后迂回。七娘八妹摆的是白虎阵，那个虎尾马上就要横扫桂英和宗宝了。嗯，桂英虽然聪明，但毕竟不如八妹老辣，兵败已成定局。嗯，我们继续向后冲杀，对方快抵挡不住了。等等，稍安勿躁。他使用的是白虎计，你要再攻的话，可就中计了。攻击虎妖。对呀、啊，带兵向侧翼攻击。这招呢？木国，计时结束。老太君，桂英啊。哎，姑姑问你，你带军向后攻打，为何突然改攻侧翼？是不是？嗯，小王爷又给你传信儿了。哎，七娘，您怎么能这样说话呢？七娘，姑姑，您二位果真想知道？你们将朱雀阵改为白虎阵，用意很明显。你们想用虎尾扫杀我们，这兵法变换之合理，毋庸置疑。但是二位忽略了细节，细节什么细节？这朱雀阵主要是中距离射杀，可是我跟宗宝向前厮杀的时候，并没有遇到你们的强烈阻击。你们如果不阻击我们，你们的弓箭手怎能起到作用啊？由此断定，你们已经换了阵法了。你等。可听得懂桂英这番判断和决策呀？到现在，你们该明白老身为什么推举穆桂英了吧？看起来，你们都是将才，而他不同。所谓真才实学者，乃为帅才。你们知道匠人的特点是什么吗？匠人的特点是，能把别人的东西
，效仿的惟妙惟肖，但他效仿的再精确，充其量也不过是个匠人。这匠人呢、啊，是不会创造的，会创造的人才是大师。嗯，老身今天不是贬低你们呐，而是。肺腑之言。哦，杨元帅，嗯，昨夜我已写好了辞帅奏折，准备启奏圣上，让桂英代我行使元帅之职。嗯，啊，这这不不不，副帅，桂英年幼，尚无跟着辽作战的经验，如此大任。我我我不敢担当，担当不起也要担，大兵压境，没有回旋的余地。桂英深知这大理，但孙袭刚入朝为官，况且又是一介女流，这万一要是服不了众呢？有我杨家上下力保，兵将自不敢多加妄语。是啊。只是朝中文武大臣不明前方战事，会竭力加以阻挠。老身马上给八王爷写一封书信，告知面临的情况和为什么临阵一帅。可是我，孙袭不要多说，为了大宋社稷和百姓，你没有推脱的理由啊。是啊。哎。<笑>让一个黄毛丫头去挂帅领兵打仗，划天下之大稽呀、啊！<笑>宣文武重臣上殿，奴才遵命。吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿领圣吧。是，圣上。众爱卿。这是杨延昭的奏折，他要辞请他的元帅之职，推荐他们家的儿媳妇穆桂英挂帅。啊妈，这这这是个女人呐！圣上，大谬，天下大谬啊！哪有元帅临阵请求辞职，更没有推荐一个刚出茅庐的黄毛丫头担当元帅大任的？圣上，杨延昭此举乃天下奇闻，他这是在拿大宋江山和黎民百姓开玩笑。圣上，为保大宋，杨家是搭了几条人命，所以他才自恃有功，给圣上出天大的难题。你这话什么意思？杨家为保大宋，战死疆场那么多人，杨家从未抱怨过圣上。你什么时候见过杨延昭给圣上出过难题啊？难道说杨宗保和穆桂英之事不是给圣上出难题吗？那是儿女私情，岂能和国家大事相提并论？不错。杨延昭给圣上的奏折，本王也不甚理解。可是本王知道，他这么做必定有他其中的道理，所以本王劝各位不要意气用事，妄发议论。哎，真乃天有不测风云。原以为萧元帅用不了多少时日，便可歼灭杨家军。我们的粮草运到那里，便可庆功设宴，犒劳萧元帅。可没想到，杨延昭推举穆桂英挂帅。什么？穆桂英？是啊，虽然他不是萧元帅的对手，可他毕竟为萧元帅所不熟悉，会带来一定的麻烦。以末将看来，穆桂英不仅仅能带来麻烦，他还能和萧元帅。抗衡一二，笑话，他是有些鬼点子，可大军对阵怎么摆阵，怎么用人，他想得出来吗？再说，萧元帅独创的天门阵法，他一个乡村丫头，如何能破解得了啊？既然这样，那监军，您尽可放心了。不。
他带来麻烦，总归不容没有。再说，我等投靠了辽军，得有作为。除去穆桂英，到时候封官要爵，就有了砝码。狗急了还跳墙呢，兔子急了还呲呲牙呢。监军，你不可再犹豫了，一介武夫，诛，纯诛。哎，监军，那你帮我想一想，该如何是好？哎，你先别随本千军前往押运粮草了。反正，咱们是能拖则拖。你马上回汴梁，告诉他们：穆羽之女挂帅，国将不国，不但辱没了众朝臣，还是龙颜大师。你就说，庆隆押运粮草，不能同各位面议。为了国之威严，务必。立祖穆桂英挂帅，好，遵命。嗯，既然杨延昭已经递上了辞呈，必然有他的道理，诸位爱卿也不必在意了。当下，当务之急是要选出挂帅之人，启禀圣上。现在是很难选出挂帅得力之人，可是杨延昭推荐儿媳挂帅，实乃不妥。嗯，先不说穆桂英乃一介女流，光她的身份就让众臣不能接受。谁都知道，穆羽过去是北汉名将，太宗夺得天下后，他依然不从，率众匪隐匿在木柯寨，与朝廷抗衡。他闺女穆桂英挂帅，岂不乱了朝纲？圣上，穆桂英挂帅乃天理不容。且不说他父亲和他一直占山为王，与圣上对抗；就说他和杨宗保之事，是闹得全天下沸沸扬扬。如果让他挂帅，圣上，臣民就会把圣上取消婚约和他挂帅之事联系起来。那么，圣上的颜面何存？众大臣也会觉得很窝气。嗯。二人的议论代表了不少大臣的意见，可本王认为，大兵压境，当务之急是考虑如何预疗。至于穆桂英的身世和她与宗保婚事造成的影响，是次要的事了。一个是西广，一个是芝麻，我们要哪一个，不言自明。杨延昭乃将门之后。他戍边几十年，身经百战。现在，他请辞推荐穆桂英，难道众臣就不想想为何？嗯，我们可以推测，杨延昭之举，正是看到了穆桂英有可能与萧天佐抗衡，所以才向圣上递上辞呈和推荐的奏折。圣上，杨延昭举荐，难道没有为亲嫌疑吗？杨延昭乃正人君子，他绝不会任人为亲，推荐自己的儿媳。再说了，穆桂英一旦挂帅，仍然担当不了重任，他杨延昭将承担何等责任？弄不好还搭上了儿媳的性命。不管怎么说，穆桂英从未显出她的才能，究竟她如何用兵，我等尚未知晓。对于她。你们不甚了解，可本王知道，他确实有非凡的才能。要不，杨延昭和佘太君就不会推荐他为帅。那就听八贤王来说说他的过人之处吧。他的才能，大家还不熟悉。可佘太君身经百战，用兵如神。可他在木柯寨。却被穆桂英挫败。什么？什么？什么？杨延昭大家更了解，可以说在这之前是公认的常胜将军。可他也被穆桂英擒过。这些事，本王本不想说，可事情迫在眉睫，不得不说。圣上，不管怎样，让穆桂英挂帅乃操之过急。如果他真有才能，可以让他辅佐杨延昭。
，众大臣可以想想，杨延昭已经三拜于萧天祖，他坐在帅位上受穆桂英指使，不但自己难堪，众将官也会尴尬。那杨宗保呢？杨宗保也是咱们大宋出类拔萃的将才。对，他是个将才，可是将才不是帅才。他和穆桂英几次交战都败了，让他为帅，当然不如穆桂英。哼，皇兄啊。你觉得杨延昭推荐穆桂英挂帅，是经过深思熟虑的吗？圣上想想，天波府那些夫人，哪个不是久经沙场，精通兵法？他们的作战经验都比穆桂英多。可是，为什么杨延昭不推荐他们，而单单推荐穆桂英？就算杨延昭十人有偏差，可佘老太君不会看走眼吧？他早年跟杨继业在疆场驰骋几十年，经过多少战事，阅尽多少沧桑，挂帅这样天大的事，他怎么会有疏忽呢？你说的有道理啊，但是朕还是下不了决心呐、啊。还有，女人挂帅带兵，历史上没有啊。<笑>再说，她毕竟曾经是草寇之女，哎，让人听起来匪夷所思啊，圣上。有些事是不合常规，可是辽军已经威胁到汴梁，再谈循规蹈矩，岂不误了大事吗？嗯，朕不能让杨延昭辞职，让穆桂英辅佐他，是形势的发展锁定。如果穆桂英真能担此大任，再考虑他挂帅不迟啊。我不吃了，桂英，怎么了？没事啊。来，吃饭，吃饭。嗯，没事儿。嗯，桂英，你你是不是有身孕了吧？真的，真不是时候，桂英有喜了。哈哈。咱们杨家有后了，这喜事啊！可是娘，吃饭啊，吃。嗯，来，桂英，来，小姐，小姐，吃点吧。什么都不吃，那哪行啊？来，怎么也得吃一点。我不想吃。来，哎哎，他怎么能吐的这么厉害呢？还不是因为你啊！好几顿都没吃了，来来来，哎，行行行，不吃也行，慢点慢点，哎，真的不是时候。且不说圣上准奏桂英为帅，得下多大决心，还要力排众议。即使圣上真的认桂英为帅，颁了圣旨，他现在这个样子。如何担当元帅重任呢？嗯，桂英怀孕之事，不能让任何人知道。嗯，报，元帅，圣上派人来了。啊，圣旨到。杨延昭接旨，臣杨延昭接旨。大敌当前，杨延昭理应尽元帅之职。至于推荐穆桂英之事，先不准奏
，但允许穆桂英辅佐杨延昭行使元帅之职，钦此。臣领旨，谢圣上。宋公公，娘，这元帅这样也好。桂英突然有喜，无法担此重任，我想圣上安排，甚是合理。王庆龙让人捎来密信。说皇上让穆桂英辅佐杨延昭。穆桂英，穆桂英是谁呀、啊？穆桂英就是杨延昭救出重围的那个女将。哦，我跟他交过手，他的刀法的确是厉害。不错，他不但刀法娴熟，而且神出鬼没，弄不清路数，不好接招啊。他刀法虽然厉害，可不一定懂得排兵布阵呢。他辅佐杨延昭，对我们没有任何威胁。天不负人才济济，皇上能让他辅佐杨延昭，绝非心血来潮。他厉不厉害，我们和他交手便知道了。是啊，是啊。知己知彼，百战不殆；知己不知彼，一胜一负。本帅没有弄清他出身和经历和用兵特点前，不会贸然开战。嗯，哈将军，我将在。你赶快去找王庆龙，让他把穆桂英的出身、经历和用兵特点给我搞清楚。是。萧天佐从十三岁跟他哥哥萧天佑和我们作战，可是他从未亲自上阵与我们厮杀，所以我们对他知道的甚少。可是这个人用兵深思熟虑，从这三次交战，老身就看出他确实是个帅才。我也是通过这三次战役，发现此人有一特点。此人肯定学过道学、阴阳之说，所以我很想了解一下他的师傅是谁。这个恐怕不太好打听。我知道不好打听，所以我才想劳烦各位去打听一下，因为不管这学生是学棋、学剑还是学兵法。都跟其师傅有相同之处。如果了解他师傅是谁的话，对他兵法上的掌握也能充分一点儿。这事老身已派人去打探了。奶奶费心了。桂英啊，你多日不进餐了，这样不行啊。空腹如何辅佐元帅呀？啊，再说腹中的重孙儿。哎也不行啊<笑>！好，孙熙听您的。嗯，我吃。来，慢点。嗯。来。嗯。哎哎，饿饿。哎，亏了监军，事先给几位大臣打了招呼。要不是他们，皇上头脑一热，真有可能拜穆桂英为帅，那萧元帅灭宋就不会那么顺利了。走，哎，走，怎么回事？禀报苏御史，有个商贩愣说是王监军的同乡。三管交战之地，哪有什么同乡？轰走！怎么着？我说你不是吧？走，慢，王监军，我是你同乡啊，你出来。等等。苏大人，嗯，此人往来南北贩卖皮毛的小商，当年在黄河岸畔确有小婿呀、啊，您不会忘了吧？哦，果然是同乡啊！押运粮草，责任重大，你坚守岗位，本监军口头嘉奖。谢苏大人，请。你是何人？末将是萧元帅手下的亲信。来有何事
，萧元帅让你速把穆桂英的出身、经历、性格和用兵特点弄清楚。哼，这就值得你光天化日之下直闯宋营。哼，你可知道萧元帅可是个暴脾气？你也不会不知道王监军运筹帷幄，这等区区小事，早在监军的城府之中。成事需讲条理，有步骤，审时度势，切莫因小失大呀！潘将军，萧元帅怎么做，还用你来指手画脚吗？啊，是。老太君，他们为什么不操练呢？是，起来，起来，起来，都起来，冲！你们起来，哎。都给我精神点儿，前进，走，快点儿！驾！都知你向皇帝递了辞呈，人人皆知啊，兵将自然忧心忡忡。娘说的也是啊，虽说桂英辅佐我，我感觉没什么起色呀、啊。不在其位，不谋其政，啊，若不辅佐。起何作用？这不是长久之计。不用说，萧天佐现在一定在琢磨我们。他若此刻对我们发动攻击，恐怕我们就危在旦夕了。哎，你说的正是老身所担心的。这样拖下去，只能使我们陷入绝境。小姐，朱雀镇，你还是好好休息吧。那么些天没吃饭，把苦胆都快吐出来了，洗都洗不掉。姐姐，别打岔，别打岔。杨将军，杨将军，哎，杨将军呢？他在巡营呢，出什么事儿了？哦，杨元帅他中风了。啊，呃，我我不说了，我不说了，站住！呃，他怎么会这样啊？你你还是好好休息吧。彩云，快带我去！哎，这奶奶，嗯，呃，杨元帅，少夫人来看你了。别扶我，别扶我，小姐。奶奶，我爹他爹。谁让你们惊动了桂英啊？我我去找少将军，少夫人非得跟着来。奶奶，我爹他怎么了？元帅心事太重，是旧病复发。上回元帅犯病啊，就差点要了命。嗯，爹，爹，都怪桂英不好，不能助您啊！要是桂英，哎，扶他回去，小姐。眼罩这一病，恐怕是日八日难以治愈，这可如何是好啊？娘，元帅之病，我们千方百计也要找郎中治一治啊。事到如今，为了大宋社稷和百姓，想方设法也要治愈他的病。娘，万一有不测呢？哎。大战在即呀，这可如何是好啊？老太君，爹爹病重，国难当头，您就让桂英挂着元帅之职吧。桂英啊，我的好孙媳，奶奶知道你有这份孝心，可您有孕在身，如何能长得起？这帅印，请奶奶放心，桂英就是死也要挂着元帅之职。小姐，小姐，娘娘娘,娘。
似千金呐、啊，虽然他是你们的小辈，但老身要求你们对桂英唯命是从。你们如果哪一个稍有违背之意，我对他绝不留情。奶奶，奶奶，奶奶，宗宝，你快去看看桂英。怎么？杨延昭不可能中风啊，他没有过此病的前史，老家伙身子骨硬朗着呢，突然发作，是想将帅印交给穆桂英，欺君罔上，胆大妄为。哼，这是佘太君和杨延昭逼迫圣上之计呀！皇天在上，佘太君呀，佘太君，你躲过了初一，可躲不过十五。杨延昭啊，杨延昭，纵使你魔高十尺，也挡不住啊，道高千丈。监军。绝不能让他们的阴谋得逞。去，派个人把这个送去汴梁，处理完这事，直接去三关，带我去探视杨延昭，弄清是否真病。潘冲，明白，明白才怪。嗯，鸡一嘴鸭一嘴的，动不动就乱嚷嚷，别忘了你姓潘。哎，对对对对对，冲动，冲动是魔鬼。明白就好，明白才有明天，明白才有江山。学生，铭记恩师的教诲，铭记终身。我这就去办，去吧。哎，等等，杨延昭问起粮草之事，你如何回答？学生就说
王监军正克服艰难险阻，向边关接近。去吧，告辞。哼，冲动是魔鬼。我看你就像个鬼。这是佘太君带杨延昭写的奏折呀，说他得了重病，你说巧不巧啊？